Hello everyone, welcome to Science Factor Academy. Here we are empowering the education through digital content. And this is me, Malik Ajnan. In this video, we will talk about compile time polymorphism versus runtime polymorphism. So, in this episode, we will talk about basics of object-oriented programming. So, one of the paradigms or one of the pillars is polymorphism. So, we will talk about the details of the detailed comparison. So, in this video, So, compile time polymorphism to come, run time polymorphism to come, a basic difference from the compile time polymorphism to the binding is actually occurring at compile time. So, code compile agum po de on the namakunde at the in the method of the call for the interest in general. But when we come to run time and the method of run for number and the program complete a run agum po the namaka in the method of the invoke for the update detail for you. On the other hand, compile time polymorphism varum bodhu, it is achieved through static binding, whereas runtime polymorphism is achieved through dynamic binding. So, compile time polymorphism thila nama inheritance use panna maattu, but runtime polymorphism thila nama inheritance use panna maattu. So, compile time polymorphism is nothing but just the method overloading and operator overloading. But runtime polymorphism thila tha vandhu, nama inheritance up in the concept use panni, oru method override, one or more than one method, so override panda the kind of concept one day and I'm use panda. So, it is on the basic differences between compile time polymorphism and runtime polymorphism. So, inheritance and like method overloading or examples of compile time polymorphism and runtime polymorphism. So, it is on the live coding away and I'm explaining for you. So, theory obviously bore it across you, but live coding away the number of a combo there. I'm okay. You know, Naria for you get a kind of wipe it. So, அடுத்து நம்ம கோடிங் போயிடுவோம் சோ இங்க வந்து நம்ம பேசிக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம் சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்பைல் டைம் பாலிமாபிசம் அண்ட் ரன் டைம் பாலிமாபிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் சோ அதுக்கு முன்னாடி இது என்ன செட் அப் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோட் அப்படின்னு சொல்லி மைக்ரோசாப்டோட அபிஷியல் அப்ளிகேஷன் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம் சோ இதுதான் நம்மளோட என்வரான்மெண்ட் இப்ப கரண்டா செட் பண்ணி இருக்கிறது அண்ட் எப்படி உங்களுக்கு ஜாவா வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கான சிம்பிள்ஸ் அண்ட் ஜாவா ஃபைல்ஸ் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுது அப்படின்ற டீடைல்ஸ் எல்லாம் கேட்டீங்க அப்படின்னா சோ ஜாவா வந்து ஆக்சுவலா நீங்க ஜேடிக்கு தனியா இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஜாவா விஷன் ஒன் டாட் எயிட் டாட் த்ரீ வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம் அது போக இதை விஷுவல் ஸ்டுடியோல இருந்து டைரக்டா ரன் பண்றதுக்கு நம்ம ஜாவாவோட ஜேடிக்கு எக்ஸ்டென்ஷன்ல போய் எக்ஸ்டென்ஷன் பேக் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியிருக்கும் சோ இப்ப நம்ம சிஸ்டத்துல ஆல்ரெடி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கோம் பட் உங்களோட சிஸ்டத்துல நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியிருக்கும் சோ ஒன்ஸ் நீங்க இதை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ரன் பட்டன்ஸ் டைரக்டா இந்த ஐடி அதாவது இந்த இன்டர்கேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்வரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இதுல இருந்தே டைரக்டா நமக்கு ரன் பட்டன் கிடைக்கும் சோ இதுதான் நம்மளுடைய என்வரான்மெண்டல் செட்டப் சோ இப்ப இட்ஸ் கம்மிங் பேக் டு த கம்பைல் டைம் பாலிமபிசம் சோ இப்ப நம்ம ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் பப்ளிக் கிளாஸ் கம்பைல் டைம் பாலிமபிசம் சோ இதுல யூஸ்வலா நம்ம எழுதுற மெயின் மெத்தட் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் மெத்தட் எழுதிருக்கோம் அண்ட் சாம்பிள் கிளாஸ் ஒன்னு எழுதிருக்கோம் டு டெமான்ஸ்ட்ரேட் தி மெத்தட் ஓவர்லோடிங் சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரே நேம்ல டிஸ்பிளே அப்படின்ற சேம் நேம்ல நிறைய மெத்தட்ஸ் எழுதிருக்கோம் சோ இதுதான் நம்ம பழிமுகத்துல பாத்திருக்கோம் சோ ஒரே மெத்தட் தான் பட் நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எப்படி ஒரு மெத்தடையும் இன்னொரு மெத்தடையும் டிஃபர் பண்றாங்க அப்படின்னா இட் மே பி பை த நம்பர் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் எவ்வளவு பேராமீட்டர்ஸ் நீங்க அந்த மெத்தட்குள்ள பாஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு பொறுத்து மாறுபடலாம் இல்ல என்ன டைப் ஆஃப் பேராமீட்டர் நீங்க பாஸ் பண்றீங்க அப்படின்றத பொறுத்து மாறுபடலாம் சாவால சோ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் லைன் நம்பர் நைன் அண்ட் லைன் நம்பர் பிப்டீன்ல பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ்ல வச்சு நம்ம டிஃபர் பண்ணிருக்கோம் So, and each method uh, definition will be different. So, to demonstrate that uh, individual methods will be done with their own task. And, if you look at it, there are two parameters that are passed to the first method. That is, the first method is passed to the first method and overload the second parameter. And, line number 21, that is the type of the parameter that is passed to the first function. That is, the function. So, this is the sample class of the overall picture. So, if we come to the compile time polymorphism class, just to come to the sample class of the instance, we create the sample class of the object. So, we create the sample class of the object. So, we create the sample class of the object. Sorry, new object. So, we create the sample class of the object. So, we create the sample class of the object. So, we create the sample class of the object. So, we create the sample class of the object. So, we create the sample class of the object. So, we create the sample class of the object. So, we create the sample class of the object. So, we create the sample class of the object. So, we create the sample class of the object. So, we create the sample class of the object. So, we create the sample class of the object. So, we create the sample class of the object. So, we create the sample class of the object. So, we create the sample class of the object. So, we create the sample class of the object. So, we create the sample class of the object. So, we create the sample class of the object. So, we create the sample class of the object. So, we create the sample class of
அந்த இண்டிவிஜுவல் மெத்தட்ஸை கால் பண்ணும் போது நமக்கு என்னெல்லாம் நடக்குது எங்க சஜஷன் அதில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் உள்ள என்ன பாஸ் பண்ணணும் உள்ள என்ன மாதிரியான பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு டைப் ஆஃப் த பேராமீட்டர் எல்லாமே ஆட்டோ சஜஷன்ல இருக்கு நமக்கு ஸோ ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தட் ஓவர் லோடிங் அதாவது ஒரே மெத்தட் நேம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான வேலைகளை செய்யறதுக்கு பேர் தான் வந்து கம்பைல் டைம் பழுமகசம் அப்படின்னு சொல்லி கால் பண்றோம் ஆர் மெத்தட் ஓவர் லோடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மெத்தட் ஓவர் லோடிங் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கம்பைல் டைம் பழுமகசத்தை அச்சீவ் பண்றோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரன் பண்ணா நமக்கு தெரியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து டிஸ்பிளே வாய்ட் மெத்தட் வித் எனி பேராமீட்டர்ஸ் அடுத்த கன்சிக்யூட்டிவ் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இண்டிவிஜுவலா அந்த மெத்தட்க்கு என்ன இம்ப்ளூன் பண்ணியிருந்தோமோ அதோட ரிசல்ட்ஸ் வந்து இங்க அவுட் புட் பண்ணுது ஸோ இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் கிளாஸ் வச்சு தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் பட் ஓவரால் கான்செப்ட் இதுதான் ஸோ இதுதான் வந்து என்டர்பிரைஸ் லெவல்லையும் இதே கான்செப்ட்ஸ் தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஸோ அண்ட் வென் வி கம் டு த ரன் டைம் பழமாக்கம் இங்க வந்து நம்ம இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து யூஸ் பண்ணி ஆகணும் அதாவது சைல்டு கிளாஸ் வந்து பேரண்ட் கிளாஸ்ல இருந்து ப்ராப்பர்டிஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ இன்ஹெரிட் பண்றோம் இன்ஹெரிட் பண்ணணும் ஸோ அதை எப்படி பண்றோம் அப்படின்றத இப்ப நம்ம பாத்துருவோம் ஸோ இங்க உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக பேரண்ட் அண்ட் சைல்டு கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஸோ இப்ப பேரண்ட் கிளாஸுக்கு போனோம் அப்படின்னா இங்க வந்து இந்த கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் மெத்தட் தான் இருக்கும் டிஸ்பிளே உள்ள வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு அவுட் புட் பிரிண்ட் பண்றோம் டிஸ்பிளேயிங் இன்சைட் த பேரண்ட் கிளாஸ் அண்ட் சைல்டுக்குள்ள பாத்தீங்க அப்படின்னா சேம் ஸோ இங்க இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் நீங்க கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா எப்படி இன்ஹெரிட் பண்றாங்க அப்படின்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் லைன் நம்பர் ஒன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த சைல்டு கிளாஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் தி பேரண்ட் கிளாஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் இஸ் த கீவேர்ட் அந்த கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி தான் ப்ராப்பர்டிஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் நம்ம இன்ஹெரிட் பண்றோம் அண்ட் பேரண்ட் கிளாஸ்ல இருக்கிற மாதிரியே சைல்டு கிளாஸ்லயும் டிஸ்பிளேனு ஒரு மெத்தட் எழுதி இருக்கும் இதுல வந்து டிஸ்பிளேங் இன்சை சைல்டு கிளாஸ் அப்படின்னு எழுதி இருக்கும் ஸோ இப்ப நம்ம ரன் டைம் பழுமகசம் கிளாஸ்குள்ள வந்துடும் நீங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிரியேட் பண்ண மாதிரியே சைல்டு கிளாஸோட இன்ஸ்டன்ஸும் ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்ப நம்ம சைல்டு கிளாஸ்க்கான ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்ப வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஆர் டிஸ்பிளே ஸோ இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பேரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் பட் கிரியேட் பண்ணிருக்கிறது ஒரு சைல்டு இன்ஸ்டன்ஸ் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஆர் டிஸ்பிளே அப்படின்றது சைல்டோட டிஸ்பிளே மெத்தட் தான் இப்ப நமக்கு ட்ரிகர் பண்ணுவோம் ஸோ அதையும் வந்து இப்ப லைவா பாத்துருவோம் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸிகூஷன் ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஸ்பிளேயிங் இன் சைட் த சைல்டு கிளாஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஸோ பேரண்ட்ல இருக்கிற டிஸ்பிளே மெத்தடை நம்ம சைல்டு கிளாஸ்ல ஓவர் ரைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஸோ ஐ ஹோப் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேட்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ